Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, durante a semana nós vimos vários textos sempre intuídos de espírito missionário. Um dia Jesus chama aos 72 e os envia dois a dois. Depois eles voltam e com um espírito de contentamento muito grande, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os Espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Irmãos e irmãs, a igreja revela o homem que ele é dono de si mesmo e responsável por assumir uma vida digna do homem. Dá-se isto quando os cristãos denunciam a servidão do homem aos poderes econômicos e políticos de qualquer tipo e colaboram na edificação de um universo de veras humano. Quando eu liberto os seus irmãos dos atavismos e hábitos do legalismo e das sacralizações ilusórias. Não basta, porém, denunciar as alienações. Devemos curar as chagas, fazer o Satanás cair do céu. É tornar as cidades mais humanas. É lutar contra, contra as segregações de toda sorte. É suprimir as causas da opressão reformar as estruturas políticas quando estas se mostram incapazes de resolver os problemas da sociedade moderna, moradia, ensino, saúde, segurança, aliviar as doenças, cuidar da velhice, o isolamento, repelir as pressões que arrastam os homens ao vício e à injustiça. Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, testemunha viva de transformação de corações, pessoas e estruturas na direção do reino. Ajudai-nos a derrubar as estruturas de Satanás contrárias ao teu reino e contrárias aos cuidados dos mais pequeninos os mais pobres. Amém. Fala, Senhor.